হ্যালো রিবন আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি স্পেসিফিকলি জব মার্কেট নিয়ে কথা বলবো তো নর্মালি আসলে জব মার্কেট নিয়ে আমি তেমন কোনো কথা বলি নাই কারণ আমার জবের আসলে খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল না বাট রিসেন্টলি আই গট হায়ার্ড বাই সিমেন্স সো আমি লাস্ট দুই তিন মাস যাবৎ জব মার্কেট নিয়ে অনেক কাটাকাটি করছি জবের ইন্টারভিউ দিছি এগুলো না হয় আমি আপনাদের সাথে পরবর্তীতে শেয়ার করতে পারবো বাট আজকের পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেশিন লার্নিংয়ের যে একটা কম্বিনেশন আমি দেখতে পাইছি এই লাস্ট দুই তিন মাস এইটা আসলে আপনার ক্যারিয়ারে কীভাবে হেল্প করতে পারে বা আপনি যদি ডেঞ্জার জন্য থাকেন তাহলে কিভাবে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারেন সেটা প্রুফ সহ আপনাকে দেখাবো ওকে সো গাইজ চলেন জব নিয়ে কথা বলা শুরু করি তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই পপুলার একটা টার্ম এটা চলে আসছে শত বছর আগে থেকে মেশিন লার্নিং এটাও অনেক পুরানো জিনিস বাট রিসেন্টলি পাঁচ দশ বছর থেকে খুব বেশি পপুলার হয়ে গেছে তাই না দুই হাজার বাইশ সালে যখন আমরা ওপেনএআই দেখলাম চ্যাট জিপিটি তার আগে ছিল মিড জার্নি ছিল তারপর এরকম আরও অনেক এআই টেকনোলজি ছিল যেটা আমরা দেখে আসছি বাট রিসেন্টলি আরও অনেক কিছু চলে আসছে সোরা আসছে ডেভিনেআই সো আসলে এত কিছুর মাঝে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে অনেক কিছু চেঞ্জ আসছে ঠিক আছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কী কী চেঞ্জ আসছে বা রিসেন্টলি কোম্পানিগুলো আসলে কি হায়ার করতেছে বা কাদেরকে খুঁজতেছে এইটারই আপনাদের প্রুফ দেখাবো ওকে তো তার আগে একটা কথা বলে নেই যারা অলরেডি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জব করতেছেন কোনো সমস্যা নাই ইউ আর কমপ্লিটলি সেফ যারা মেশিন লার্নিং খুব ভালো জানেন ইউ অলসো কমপ্লিটলি সেফ বাট আপনাদের মধ্যে কিছু মডিফিকেশন আনা উচিত বলে আমি মনে করি ওকে মডিফিকেশনটা কি এটা নিয়ে আমি কথা বলবো বাট এই কথাগুলো আমার মনে হয় এখানে এভাবে কথা না বলে আমরা জব ডেসক্রিপশনগুলো দেখি জব ডেসক্রিপশনগুলো দেখতে দেখতে কথা বলি তাহলেই বেশি ইফেক্টিভ হবে ওকে তো আমি চলে আসছি লিঙ্ক দিনে আমার প্রোফাইলে আমি এসে একটা সার্চ দিছি এখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো জব দিয়ে আমি ফিল্টার করছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু জব আছে যেটা আমার আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ফ্রন্ট পেজে চলে আসছে মেইনলি আমার টার্গেট হচ্ছে আজকে শুধুমাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যে জব রোলগুলো আছে সেই জব রোলগুলো খুঁজে বের করা ওকে তো এই যে এখানে একটা পাইছি তারপর এখানে আর্টিফিশিয়াল আচ্ছা এআই ডেভেলপার দিয়ে আমার লাভ নাই কারণ এআই ডেভেলপারে আসলে মেশিন লার্নিংয়ের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে এটাই স্বাভাবিক সো ইটস নট মাই টার্গেট তো আজকে শুধুমাত্র আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কথা বলবো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাইথন ডেভেলপার পাইথন আমি হয়তো এটা রাখছি হ্যাঁ এই যে আছে সো এই যে ফ্রন্ট পেজে যে জব ডেসক্রিপ জবগুলো পোস্ট হয়েছে শুধুমাত্র সফটওয়্যার ডেভেলপার রিলেটেড বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রিলেটেড আমি এই জবগুলো এখানে আমি আলাদা আলাদা ট্যাবে রাখছি ওকে তো আমি এগুলো আস্তে আস্তে আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করব বা আমি এদের এরা কে কী সাইজে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো ওকে তো সবার শুরুতে আসি এটা সফটওয়্যার ডেভেলপার পাইথন দেখেন আমাদের জবের যে রোল সে জবের রোল হচ্ছে কি সফটওয়্যার ডেভেলপার পাইথন ওকে তো একটু নিচের দিকে আসি দেখি ওরা আসলে কি কি সাইজে দেখেন ওদের টার্গেট হচ্ছে কি ওরা এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কাজ বাজ করে তো ওদের একই সাথে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্লাস আপনার অটোমেশন প্লাস অটোমেটিভ টেকনোলজি প্লাস মেশিন লার্নিং স্পেসিফিকলি ওরা বলে দিছে দেখেন এক্সপিরিয়েন্স ইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাটলিস্ট পাইথন কারণ পাইথন তো লাগবে পাইথন ছাড়া তো আর আপনি কাজ করতে পারবেন না বিকজ এখানে তারা বলে দিছে যে নলেজ অফ ডাটাবেস লাগবে প্লাস একই সাথে টেন্সর ফ্লো এখানে টেন্সর ফ্লো কি এই টেন্সর ফ্লো হইতেছে একটা ডিপ লার্নিং একটা ফ্রেমওয়ার্ক ওকে সো মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং বেস্ট কাজ করতে গেলে আপনি টেন্সর ফ্লো বা পাইটার্স এগুলোর হেল্প নিয়ে আপনি খুব ইজিলি করতে পারেন ওকে তো টেন্সর ফ্লো তারা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিছে ওকে তো তার মানে আপনি কি বুঝলেন এটা দেখে এটা দেখে আপনি সফটওয়্যার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সব ফিল ফুলফিল করছেন কমপ্লিটলি ফাইন এটা কোনো সমস্যা নেই বাট হোয়াট দে আর লুকিং ফর তারা খুঁজতেছে অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার ডেভেলপার যে মূলত এআইতেও নলেজ রাখে ওকে তো এটা কিন্তু আমি সবসময় বলে আসি আমি আমাদের ফেসবুক গ্রুপ বলেন বিভিন্ন জায়গায় আমি বলে আসি যে আপনাদের এআই এর নলেজ থাকলে আপনাদের জন্য সেটাকে আগাই রাখবে সো এর মানে এটা না যে আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে জব করেন সেটা আপনাকে আপনার এআই শেখা যাবে না আপনি যদি এআই জানেন তাহলে আপনার কি হবে আপনার একটা অ্যাডভান্টেজ যোগ হবে এখন সফট এআই মেশিন লার্নিং শিখতে গেলে তো আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভুলে যাবেন না তাই না আপনি কি ভুলে যাবেন মেশিন লার্নিং শিখতে গেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা বা আপনি যদি মেশিন লার্নিং শেখেন আপনি কি পাশাপাশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নলেজগুলো ডেভেল
এমন মানুষকে পছন্দ করে যারা যাদের মাল্টিপল নলেজ আছে মাল্টিপল ফিল্ডের নলেজ আছে দেখেন আমি আরেকটা জব বের করতেছি এটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডেভেলপার হ্যাঁ এটা সফটওয়্যার মানে রোল হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার বাট নিচের দিকে আসি দেখেন কি বলতেছে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার তো আপনি মাল্টি ডিসিপ্লিন কাজ করতে হবে আপনাকে মেনটেন করতে হবে রোল তো এইখানে দেখে কি বুঝতেছেন আপনি তারা চাচ্ছে এমন কাউকে যে একই সাথে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং রিলেটেড যার নলেজ আছে ওকে তারপর আরেকটা দেখেন এটাও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো আপনার জব রোল হইতেছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ কিন্তু আপনি আপনার এখানে চাইতেছে হচ্ছে যে ফ্যামিলিটি উইথ স্ট্যাটিস্টিক লাইব্রেরি তো স্ট্যাটিস্টিক লাইব্রেরিতে আপনি কী করবেন মানে ব্যাপারটা আসলে অনেক হাস্যকর না এটা ব্যাপারটা আসলে হাস্যকর না তার কারণ কি এখন বর্তমান সময়ে নট অনলি জার্মানি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশিরভাগ স্টার্ট আপ বলেন বড় বড় কোম্পানি বলেন সবাই আসলে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিংয়ে বিশ্বাস করে এবং তারা ডেটা নিয়ে প্রচুর কাজ করে সো দ্যাটস ওয়াই তারাও তাদের সফটওয়্যার সিস্টেমগুলোকে এমনভাবে ইন্টিগ্রেট করতে চায় এআইয়ের সাথে যাতে একই সাথে তারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং এআই দুইটা নিয়েই তারা তাদের প্রোডাক্ট বলেন বা তাদের সার্ভিসটাকে তারা ডেভেলপ করতে পারে ওকে সো দ্যাটস ওয়াই তারা আসলে এই জিনিসগুলোকে ফোকাস করে তারপর আরেকটা দেখি এটাও সফটওয়্যার ডেভেলপার এখানে কি বলছে দেখেন তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আপনার যদি সফ মেশিন লার্নিংয়ের নলেজ না থাকে শুধুমাত্র সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক দেন ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন তার মানে কি আপনি জব পাবেন না আপনি জব পাবেন না তা না আপনি জব অবশ্যই পাবেন কিন্তু একটা ব্যাপার আছে মানে আমি যেটা বললাম আপনাকে যে আমি অ্যানালাইসিস করে যেটা দেখছি হ্যাঁ আমি অ্যানালাইসিস করে যেটা দেখছি যে বেশিরভাগ জবের ক্ষেত্রেই সফটওয়্যার ডেভেলপার চাইলেও তারা আসলে চায় যে যেন তার মেশিন লার্নিংয়ের নলেজটা থাকে প্রায় সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট জবই দেখবেন যে এটা চাচ্ছে এবং বাকি থ্রি থার্টি টু ফোর্টি জবে আসলে এটা চায় না বা এটা থাকেও না হ্যাঁ তো ওই সকল জবে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং ওই সকল জবে আসলে কম্পিটিশন আরও অনেক বেশি মানে এই কম্পিটিশনটা আসলে এখনও ওইভাবে মানে মার্কেটে মানে মানুষের সংখ্যা অতটা বাড়ে নাই তো আপনি যদি সময় থাকতে যদি নিজেকে প্রিপেয়ার করেন তাহলে আপনি খুব ফাস্ট জব পাবেন বা আপনার হয়তো জব সুইচ করা আপনার জন্য সুবিধা হবে তাই না তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস মেশিন লার্নিং এই দুটোর কম্বিনেশন এখন এতটা জনপ্রিয় হয়েছে জার্মানিতে যে আপনি এই দুটোর কম্বিনেশন ছাড়া আসলে জব মার্কেট খুব একটা কল্পনাই করা যায় না মানে কম্পিটিশন অনেক হাই কারণ সিক্সটি পার্সেন্ট আপনি তো আগে আগেই সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট জবে বাদ পড়ে যাবেন কারণ আপনি তো মেশিন লার্নিং জানেনই না তা যেহেতু সিক্সটি বা সেভেন্টি পার্সেন্ট জব মেশিন লার্নিং উইথ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই রিলেটেড জব সো দ্যাটস ওয়াই আপনি আগেই বাদ কারণ কি ইন্টারভিউতে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে ডু ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং তখন আপনি বলবেন যে নো আই ডোন্ট হ্যাভ সো এইটা বলাটা আসলে কেমন লাগে আর ইনস্টিট অফ দিস আপনি যদি এইভাবে বলেন যে ওকে আমি আসলে মেশিন লার্নিং আমার কিছু নলেজ আছে আমি কিছু কাজও করছি কিছু প্রজেক্ট করছি বাট আমি যেহেতু মোস্টলি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ করি বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কাজ করি সো আমার আসলে মেশিন লার্নিংয়ের নলেজগুলো একটু ব্রাশ আপ করতে হবে যদি আমি ব্রাশ আপ করি তাহলে আমি আবার আমার ট্রাকে ফিরে আসতে পারবো আমি মেশিন লার্নিং রিলেটেড যে কোনো প্রজেক্টে আমি আমার আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আই এম টোটালি কনফিডেন্ট তো এটা আসলে মানে কি যারা যে আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছে তার ভিতরে একটা হোপ ক্রিয়েট করে যে হ্যাঁ ও তো জানে কারণ এটা জব মার্কেটে এটা হয় এটা ইটস কমন যে আপনি একসাথে একই সাথে আসলে সব কিছু জানবেন না তাই না তো একই সাথে আপনি ডাটা অ্যানালাইসিস জানবেন একই সাথে আপনি এআই জানবেন একই সাথে আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং জানবেন সব কিছু তো জানা একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না তাই না তো আপনার যদি কোনো না কোনো একসময় করার অভিজ্ঞতা থাকে সেটা আপনি যদি প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে পারেন তাহলে আপনার জব পাওয়ার চান্সটা আসলে অনেক বেশি বিকজ এটা আমি নিজেও মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্রাকে আসলে জব ইন্টারভিউ দিয়ে এটা আমি বুঝতে পারছি ওকে সো আমি আর আর কিছু দেখাই আমি আমি আরও কিছু বড় বড় কোম্পানির জব এখানে মানে নিয়ে আসি নাই যদি সিমেন্সের জব নিয়ে আসতাম বা হচ্ছে বিএমডাব্লু বা অ্যামাজন এসব কারণ এরা এআইতে এমনিতেই কাজ করে সো স্বাভাবিকভাবে আপনার তো মনে কনফিউশন থাকতো যে আচ্ছা ওরা তো এআই বেস্ট কোম্পানি সো এআই নিয়ে তো এমনিতেই কাজ করে তো এদের জব দেখে স্বাভাবিকভাবে ছোটোদের সাথে তো মিলাইলে হবে না বা ছোটো স্টার্ট আপগুলোর সাথে মিলাইলে হবে না সেজন্য আমি এখানে জব যেগুলো রাখছি সবগুলো আসলে ছোটো কোম্পানি ছোটো ছোটো স্টার্ট আপ এগুলো এগুলোর আসলে জবের যে রোল বা জবের যে পোস্ট সেই পোস্টগুলো আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি যে এখন আসলে ছোটো বড়ো কোনো কোম্পানি নাই সবাই আসলে এআই ফ্রেন্ডলি হয়ে যাইতেছে সো দ্যাটস ওয়াই
মডেলার তো ডেপ্লয় করবেন কোথায় আপনি তো আলটিমেটলি এটা ইন্টিগ্রেট করবেন তো কোনো একটা সফটওয়্যারে তাই না বা সফটওয়্যার সফটওয়্যারে যেহেতু আপনার সব মেশিন লার্নিং মডেলকে ডেপ্লয় করতে হবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে সো দ্যাটস হয় একই সাথে মানে দুই সাইড থেকে আপনাকে আসলে এই দুইটা জিনিসকে কম্বাইন করতে হবে এটা এটাই আসলে বর্তমান সময় হচ্ছে বা হবে ইন ফিউচারে এটা দেখেন আপনি এটা সফট জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এনারা কি বলতেছে আমরা যদি একটু পড়ি দেখেন এক্সপেরিয়েন্স উইথ প্রোডাকশন এম এল সিস্টেম দেখেন সো তার মানে কি আলটিমেটলি আমি একটু আগে যে কথাটা বললাম সেই কথাটাই আসলে এখানে লেখা আছে সো মানে মেশিন আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন বা সফটওয়্যার ডেভেলপার হন সমস্যা নাই বাট আপনাকে মোটামুটি একটা নলেজ মেশিন লার্নিংয়ে রাখাটা হচ্ছে সেফ ওকে এবং বর্তমান সময় রিকোয়ার্ড হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে পাইথন ডেভেলপার জব ওকে পাইথন ডেভেলপার বাংলাদেশে সাধারণত পাইথন ডেভেলপার বলতে বুঝে ব্যাক এন্ডে জ্যাঙ্গো বা ফ্লাস্ক এই ধরনের ক্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে বাট আসলে রিয়ালিটি হইতেছে যে একই সাথে আপনার দেখেন এখানে কি বলতেছে এম এল অফসের আপনার নলেজ লাগবে এবং আপনাকে এনশিওর করতে হবে যে ডেভেলপমেন্ট বা আদার্স মেশিন লার্নিং মডেলের যে ফাইনাল ডেভেলপমেন্ট এই ব্যাপারগুলো যেন স্মুথ হয় সো অবশ্যই আপনাকে একই সাথে সিআইসিডি পাইপলাইন প্লাস আপনার ক্লাউড প্লাস হচ্ছে মানে এম এল অফসের ভিতরে যা যা আছে আর কি সব কিছুই আপনাকে লাগবে সো দেখেন আপনি আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপার পাইথন ডেভেলপার এটা দেখে লাভ নাই আপনার আলটিমেটলি দেখেন এটা হচ্ছে অ্যামাজন আচ্ছা অ্যামাজন কই থেকে ঢুকছে এই জায়গায় অ্যামাজনের জব তো আমার দেখানোর ইচ্ছে ছিল না কারণ অ্যামাজন বড় বড় বা বড় বড় কোম্পানিগুলো আসলে ওরা মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করে এটাই স্বাভাবিক এখানেও হয়তো কোথাও আছে আমার আমি যদি একটু খুঁজি হ্যাঁ এটা দেখেন তারা এমন সফটওয়্যার নিয়ে ডিল করে যে ক্লাউড বেসড সার্ভিস ওয়ার্ক ফ্লো আর্কিটেকচার উইথ মেশিন লার্নিং মানে আপনার মেশিন লার্নিং পাবেনি বেশিরভাগ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আসলে মেশিন লার্নিং পাবেন দেখেন মেশিন লার্নিং চাইছে বাট বলতেছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তারপর এখানে আসি এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার ইন দ্য ফিল্ড অফ মেশিন লার্নিং তো সফটওয়্যার ডেভেলপার তারা খুঁজতেছে মেশিন লার্নিং ফিল্ডের জন্য এখানে স্বাভাবিক যেহেতু তারা মেশিন লার্নিং ফিল্ডের জন্যই খুঁজতেছে তো স্বাভাবিকভাবেই তো তারা মেশিন লার্নিং লাইব্রেরি বা মেশিন লার্নিং এর মাইন্ডসেট এই যে দেখেন বলতেছে কি ইমেল লাইব্রেরিস টেন্সর ফ্লো পাইটার্স ডাটাবেজ বলতেছে এসকিউএল মঙ্গো ডিবি নো এসকিউএল তো স্বাভাবিকভাবে আসলে মেশিন লার্নিং বা এআইটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে দেখেন এটা হচ্ছে এআই সফটওয়্যার ডেভেলপার এটা আর কি দেখবো বলেন এআই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তো এটা এআই চাবেই এটাই স্বাভাবিক তারপর এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এটা চাইতেছে কি সিআইসিডি পাইথন স্ট্যাটিস্টিক্যাল লাইব্রেরি চাইতেছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লাইব্রেরি সাধারণত যেমন যেগুলো সাইকিট লার্ন তারপর হইতেছে আরও এরকম নাম্পাই টাম্পাই এগুলো আছে না এগুলো তো তারপর বলতেছে সিনিয়র আল্ট্রাসাউন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সেখানে কি বলতেছে পাইথন লাগবে ওকে মাল্টি ডিসিপ্লিন দেখেন কি বলতেছে নলেজ অফ ক্লাসিক্যাল ইমেজ প্রসেসিং অ্যান্ড মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম ঠিক আছে এই এই এগুলো হইতেছে তারা তারা বলতেছে তারা চাচ্ছে সো আপনি যদি এগুলো না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আগেই বাদ পড়ে যাবেন আগেই আপনি বাদ পড়ে যাবেন ঠিক আছে সো এটাই আসলে ফ্যাক্ট বর্তমান সময়ে তো তাহলে আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় হইতেছে যে মানে আপনি যে ট্রাকই থাকেন না কেন পাশাপাশি মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপ লার্নিং এগুলো একটা ইসেন্সিয়াল টপিক হিসাবে মনে করে নিজে নিজে শিখে ফেলা আমি আবার বলতেছি আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং জানেন ইটস কমপ্লিটলি ফাইন পাশাপাশি সেফ থাকতে চাইলে আপনি মেশিন লার্নিং শিখে ফেলেন শেখার অনেক ওয়ে আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আসলে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে মেশিন লার্নিং রিলেটেড অথবা আপনি যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন তাহলে আপনি আমাদের এআই কোয়েস্টের যে পেইড কোর্স আছে মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এর কমপ্লিট কোর্স আছে তো এই ধরনের কোর্স করতে পারেন ডিপ লার্নিং কোর্সে টোটাল পনেরোটা প্রজেক্ট থাকবে সো টোটাল পনেরোটা প্রজেক্ট করলে আপনার অবশ্যই মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিংয়ের কনসেপ্ট টোটালি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এটা আসলে কমপ্লিটলি আপ টু ইউ আপনি আসলে কী করতে চাচ্ছেন আপনি যদি ওই বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট লোকের মধ্যে থাকতে চান ইটস ফাইন আর আপনি যদি হানড্রেড পার্সেন্ট অপরচুনিটি নিতে চান তাহলে আমি মনে করি ইটস হাই টাইম টু লার্ন মেশিন লার্নিং অ্যান্ড ডিপ লার্নিং আদারওয়াইজ কিছুদিন পরে আপনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ